हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोलियन एल्जेब्रा के ऊपर क्वेश्चन और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आते हैं सिंप्लीफिकेशन के ऊपर कि जहां पे बुलियन एक्सप्रेशन आपको दिया होगा और उसको सिंप्लीफाई करना है तो यहां पे क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू दोनों ही रिलेटेड है सिंप्लीफिकेशन और वैल्यूज को सब्सिट्यूट करने से रिलेटेड है तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन यहां पे स्टार्ट करें डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी दैट मेक्स द सम ए बार प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी टर्म इक्वल टू जीरो मतलब ए बार प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी का आंसर क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए और इसके लिए यहां पे वैसे तो मल्टीपल मेथड हो सकते हैं आप कोई भी वैल्यूज पुट करते जाओ कहीं ना कहीं आपका जीरो आएगा लेकिन सबसे बेस्ट मेथड क्या है आप ऑप्शंस को उठाओ और ऑप्शंस को सब्सिट्यूट कर दो इसके अंदर ऑल दो बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है लेकिन इस क्वेश्चन को देने का मेरा मेन मोटिव यह है कि ऐसा नहीं है कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि दे ऑलवेज फोकस ऑन टफ क्वेश्चन कि सर हमें टफ क्वेश्चन चाहिए बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक एग्जाम में सिर्फ टफ क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम के अंदर हमेशा मिक्सचर होता है सिंपल मीडियम एंड टफ लेवल के क्वेश्चंस अगर सारे टफ लेवल के क्वेश्चंस आएंगे तो ऑब्वियसली कैसे स्टार स्टूडेंट्स कर पाएंगे तो इजी लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं मीडियम और टफ और उनका तीनों का मिक्सचर होता है लेकिन फंडा क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सर टफेस्ट क्वेश्चन हमें चाहिए उसके चक्कर में सिंपल क्वेश्चन भी गलत कराते हैं और ये बहुत ज्यादा आप खुद सोच के देखो ऐसा कहीं ना कहीं आपके साथ भी होता है तो यहां पर इस क्वेश्चन को देने का मेरा मेन मोटिव यही है कि सिंपल क्वेश्चन को भी कैसे सोल्व करना है उनमें कोई ना कोई गलती नहीं करके आनी तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आता तो यहां पे ए बार प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी वैल्यूज उठाओ पुट करो जैसे ए ऑप्शन को पुट करते हैं ए ऑप्शन क्या है ए इज इक्वल टू वन तो वन पुट किया तो यहां पे क्या हो जाएगा वन का बार जीरो प्लस बी की वैल्यू क्या है जीरो जीरो को एज इट इज सी की वैल्यू जीरो जीरो का बार जीरो का बार क्या है वन D की वैल्यू क्या है जीरो जीरो एज इट इज तो ओवरऑल जीरो प्लस जीरो प्लस वन प्लस जीरो क्या होगा आंसर वन लेकिन हमारा क्या आना चाहिए इक्वल टू जीरो तो यानी ये गलत आंसर देन B ऑप्शन B को उठाया A इज इक्वल टू वन तो A का बार क्या होगा जीरो A की वैल्यू वन पुट कर रहे हैं ना तो A का बार क्या होगा जीरो B की वैल्यू जीरो तो सिंपल जीरो पुट कर दो C की वैल्यू वन C की वैल्यू वन यहां पर पुट करोगे तो सी का बार मतलब वन का बार क्या हो जाएगा जीरो प्लस डी की वैल्यू डी की वैल्यू क्या है जीरो तो जीरो All zeros, तो इनका सम क्या हो गया ऑब्वियसली जीरो तो आपका जो बी ऑप्शन है वो ठीक आएगा तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं वैल्यूज को सब्सिट्यूट करके पता लगा सकते हो कि राइट right आंसर कौन सा है देन सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन यहां पे बुलियन एक्सप्रेशन दिया उसको सिंप्लीफाई करना है और दो ये जो टॉपिक है ये डिजिटल में भी आता है जैसे के मैप्स की हेल्प से भी हम क्या करते हैं एसओपीज को या पीओएस को सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम को हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई लेकिन कई बार आपको नॉर्मली भी दिया जाता है तो नॉर्मली अगर आपको दे रहे हैं तो आप बेस्ट मेथड तो यही है कि आप सिंपली सबको मल्टीप्लाई करके इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो प्रॉपर्टीज को यूज करके तो लेट से स्टार्ट करते हैं यहां पर P प्लस क्यू बार प्लस आर बार मल्टीप्लाई विद P प्लस क्यू बार प्लस आर पी प्लस क्यू प्लस आर बार ये हमारे पास क्वेश्चन है तो लेट से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो पहली टर्म क्या है P P प्लस पी क्यू बार प्लस पी आर प्लस दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं Q बार Q बार प्लस Q बार R प्लस तीसरी टर्म को सबके साथ आर बार पी प्लस आर बार क्यू बार आर बार क्यू बार प्लस आर बार आर ये आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया तीनों को तीनों के साथ नंबर ऑफ एक्सप्रेशन कितने आ जाएंगे नाइन इसको अभी एज इट इज रख लो P प्लस क्यू प्लस आर बार क्योंकि ज्यादा बड़ा करोगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपका जो आंसर जो है वो यहां पे गलत आ जाएगा तो इसलिए उसको अभी रहने दो अब यहां पे P प्लस पी पी इन टू पी सॉरी पी डॉट पी क्या होता है P P डॉट पी मतलब वन टाइम P प्लस पी क्यू बार प्लस पी आर प्लस क्यू बार क्यू बार को सिंपली क्यू बार लिख लो क्यू बार आर प्लस इसको आप P R बार भी लिख सकते हो R बार P P R बार एक ही बात है प्लस R बार Q बार प्लस R बार R ये क्या होगा जीरो 
किसी वैल्यू को उसके बाहर से मल्टीप्लाई करोगे वन को मल्टीप्लाई करोगे उसके बाहर मतलब जीरो से तो आंसर क्या आएगा जीरो तो यहाँ पे सिंपल जीरो पुट कर लो तो ये आपका यहाँ पे फाइनल आ गया और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ P प्लस क्यू प्लस आर बार अब यहां पे आपको यूज करना मेथड और मेथड क्या है कि लेट से हम इन दोनों में से P को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा P वन प्लस क्यू बार ये देखो P को कॉमन लिया वन प्लस क्यू बार अब वन प्लस क्यू बार क्या होता है वन मतलब क्या है बिगेस्ट टर्म है तो वन के अंदर आप कुछ भी ऐड करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा वन ही आएगा तो यहां पे मतलब क्या बन गया ये P बन गया P को कॉमन लिया वन प्लस क्यू बार मतलब क्या बन गया ये ओवरऑल टर्म क्या होगी वन तो आपका P और अब इस P और इस P में पी आर में से भी कॉमन ले लो P को तो क्या बनेगा P वन प्लस आर तो ये भी क्या हो जाएगा वन हो जाएगा तो यानी आपको यहां पर ओवरऑल एक्सप्रेशन आपका सॉल्व करने के बाद क्या आ गया पी इसको भी सॉल्व कर लिया मतलब इसको और इसको P को कॉमन लिया तो P कॉमन ले लिया वन प्लस आर आ गया यानी ओवरऑल आंसर आपका वन आ गया तो यानी इसको आप क्या लिख सकते हो P मैं यहां से लिख देता हूं P प्लस Q बार इसको एज इट इज लिख दिया Q बार R प्लस P R बार प्लस R बार Q बार अब यहां पे लेट से हम Q बार को कॉमन लेते हैं जैसे P को कॉमन लिया यहाँ पे Q बार को कॉमन ले लो Q बार को कॉमन लिया तो वन प्लस आ, ये देखो क्यू बार को इन दोनों में से कॉमन लिया तो वन प्लस आर जिसको आप क्या लिख सकते हो क्यू बार तो यहां पे क्यू बार अगर यहां पे लिखते हो तो ये वाला क्यू बार प्लस आर क्या हो गया यहां से कट हो गया अब मेरे पास क्या बचा यहां पे पी प्लस क्यू बार प्लस पी आर बार प्लस आर बार क्यू बार और अभी ये मल्टीप्लीकेशन में है अब यहां से इन दोनों में से अपने पी कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों में से आप क्यू बार कॉमन ले लेते हैं तो जब इन दोनों में से पी कॉमन लेंगे तो वन प्लस आर बार बचेगा जिसको आप क्या लिख सकते हो पी और क्यू बार यहां से कॉमन लेते हैं तो क्यू बार वन प्लस आर बार बचेगा मतलब यहां से क्यू बार कॉमन लोगे तो वन प्लस आर बार जिसको आप क्या लिख सकते हो वन तो यानी आपका फाइनल क्या बचा पी प्लस क्यू बार ये आपका फाइनल बचा तो मैं यहां पर लिख देता हूं पी प्लस Q बार आपका फाइनल बचा और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको P प्लस क्यू प्लस आर बार अब फटाफट इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो P इंटू पी को मैं एक बार ही लिख रहा हूं यहां पे P सिंपल P इंटू पी 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 क्यू प्लस पी आर बार प्लस क्यू बार P प्लस क्यू बार Q Q बार Q क्या होगा जीरो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है और फाइनल क्या बना Q बार R बार बस ये आपको फाइनल यहां पे निकाल लेते हैं अब इन दोनों में से फिर पी को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा पी बचेगा वन प्लस क्यू आएगा तो यानी आपका आंसर क्या बचा पी फिर इन दोनों में से आप पी को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा पी बचेगा तो यानी फाइनल आपका आंसर यहां पे इन तीनों को कट कर देते हो तो यानी फाइनल आपका आंसर यहां पर पी ही आएगा प्लस क्यू बार पी प्लस क्यू बार आर बार अब यहां पर फिर इन दोनों में से पी को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा पी वन प्लस क्यू बार जिसको आप क्या लिख सकते हो वन तो क्यू बार आर बार तो फाइनल आंसर का आपका क्या आया P प्लस क्यू बार आर बार तो यानी ये आपका फाइनल आंसर आया तो ये आपका ऑप्शन जो है P प्लस क्यू बार आर बार B ऑप्शन यहां पे मैच कर रहा है सो दिस इज द राइट आंसर ऑल दो इसको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं आपके थोड़ी बहुत भी अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो यहां पे पूरा का पूरा आंसर हो सकता है आपका या तो मैच ना करे या हो सकता है किसी के साथ मैच भी कर जाए ये भी पॉसिबिलिटी है और अगर मैच ना करे तो ऑब्वियसली फिर आप दोबारा से ट्राई करना और अगर मैच कर गया तो हो सकता है किसी गलत से भी मैच करे तो बहुत ही ध्यान से करना ऑल दो के मैप से अगर आप करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये लेकिन कई बार आपको डायरेक्ट भी करना पड़ सकता है तो इसीलिए दोनों मेथड आपको आने चाहिए थैंक यू